Так, бегу в школу за Виталинкой. Пять минут у меня еще есть, даже шесть. Надеюсь, их сегодня не раньше вывели. А то вчера позже, сегодня могут раньше. Бегу. Змей воздушный застрял. Выключи звук на секунду, я кое-что сниму. Валите отсюда, меня здесь нет. Нет, вы здесь, я же слышу. Да. Так, я себе чай сделала черный и хочу показать вареники, те, что я сегодня купила. Значит, они классно слеплены, что могу сказать. Очень, ну, похожи 100% на ручную лепку. То есть, как домашние. И не развариваются. И хорошо слеплены. Ничего не выпало, не разварилось. Хотя я про них трошки забыла. Вот. Сейчас покажу, какие они внутри. Я посыпала слегка их сахарком. Ну. Но... Ой. Творога много. Вот так вот. Ну, он такой. Не знаю, честно. Похож на домашний. Так, я уже тут у нас киевский торт. Не я влезла в него. Вроде бы вкусные. Не знаю, мне нравится. Надо еще йодом проверить. Творог. Хотя йодом, в принципе, проверять, что только крахмал. Все, став крахмала, да? Мало сладкие они. Вот. Ну, неплохие. Мне мало, знаете, чего? Ванильки. Вот. Но мне кажется, их... Ты будешь творожок? Варенички? Нет, я буду Попробуешь, творожки. может, один? Нет? Нет. Толинка не любит. Ну, вот такие да. они. Творог очень белый. Конечно, яйца там, не знаю, есть или нет. Какая разница, есть или нет? Похоже на домашнее. Не знаю. Ну, утверждать я не могу, по крайней мере, что домашнее. Но мне нравится, честно нравится. Я еще почитаю отзывы в интернете про них и смотрю, как творог проверять. Потом проверю еще творог в варениках или творог. Будет меня все время исправлять. А так что, в принципе, мне по вкусу нравится. Из тех, что я покупала покупных, мне никакие не понравились. Вот. Еще раз покажу вот так вот. Что, дочь, это хотела еще сказать? А тут чуть не съел уже его утром. Все, будем кушать и мультик смотреть, гадкие я. Надо скорее съедать. Так, сделала педикюр, показываю, отчитываюсь. Такой лак розовый выбрала. Короче, из вот этих двух, вот этот вот оказался очень полупрозрачным. Его даже на френч можно использовать. Вот этот нанесла, который вот розовый, такая пыльная роза. Ну, ничего, симпатично смотрится ноготки получились не хочу ярким красить уже потому что в обуви больше ну уже сейчас большую часть ходим в обуви поэтому как бы такие педикюр у меня сделаны ноготки почищены пяточки почищены вот ну, такой скромный нежный лачок ой легла отдохнуть в ковиталинке урок английского вот мои ноготки еще покажу так. А там Виталинкин носок лежит. Вот. Кинула. Смешная. Там рыбки у меня. Красота. Легла отдохнуть. В Италинке час английский будет, поэтому даже меньше, уже, наверное, полчаса. Пока я ногти накрасила. 
полежу чуть-чуть, потому что сегодня пятница, мы гуляем в центре с мужем. Вот, и по-любому опять я устану. Поэтому нужно даже чуть-чуть прикунять, поспать. Ой. Всем привет! Начинаем новый влог. Утром решила вот приготовить такие бутерброды. Здесь у меня все, что было в холодильнике, короче, можете добавлять. Ну, к примеру, у меня здесь помидорки, домашний творог, буженина, шпинат, твердый сыр, плавленый сыр, сметана, чуть-чуть грибов. Вот, и сейчас добавлю сюда вареные яйца. Все перемешаю, намажу на кусочки хлеба. А, четвертый сыр, я не помню, сказала или нет. И в духовку. Получится такие вкусные бутерброды. Вот, так что вам на заметку. Мы начинаем новый лох. Начинается новый день. Вот у меня. И день солнышко начинается. погода у нас сегодня ярмарка но мы наверное не пойдем не знаю мне ничего не надо муж завтра уезжает поэтому как бы <coughs> не вижу смысла что-либо покупать вот может сходим груш купим разве что вот так что такие дела и все тепло наверное на уличке на да, 20 градусов с утра красота сегодня у нас суббота вот, сейчас муж с сыном поедут посмотреть мопед разобранный. Сын хочет купить. И потом не знаю, что будем делать. Наверное, гулять будем или отдыхать. Вот. Так, и намазали и ставим в духовку. Так, варю на обед суп. Чуть-чуть маленькую кастрюльку. Я не знаю, сколько тут. 3 литра, два с половиной кастрюлька вермишель. Картошка, морковка, лук, курица и плавленый сырок. Сейчас добавляю зелень и выключаю. Вот, так что быстренько сварила, потому что <coughs> муж поехал с сыном покупать мопед. Уже купили, сейчас они в гараже. Вот, муж там пылесосит машину, сын колупается с мопедом. А <coughs> я сейчас пойду к ним, наверное, вот. 
пойду к ним. Или пешком, или не знаю. Короче, посмотрим сейчас, что будем делать с Толинкой. Хотим погулять на природе где-то. Вот так что супчик у меня такой сварился. Уже на обед еда есть. Добавлю зелень и выключаю. Так, и варю картошку в мундирках. У меня там рыбка осталась от суши. И еще хамса есть. Короче, пусть будет такой картошка в мундирках. Я думаю, лишним не будет. Никогда. Так, опять виноград. Посмотрите, еще ящик винограда, еще ведерки. Короче, будет опять вино. Вино у меня обалденно. Он еще вкуснее стал. Вот это мое любимое. Класс. мы там видели то что Толенка Скажи. Ой, шли по озеру видим кошка бежит и я вижу что уже скорая летит по дороге кошка прям на дорогу под скорую Знаю, так орала она с кошка Толена расплакалась и успела ее отвернуть глаза закрыть ужасно но она встала и побежала. Потом, да. Ну, вы же понимаете. Ничего хорошего. Кошки делят жизнь. Ой, да. ой как кисло виноград поднять. Чего кисло? Что-то вообще плохо видно. О. И грязь. Так, Виталинка, сейчас кое-что покажу, что купили. Сначала покажу. Иди сюда. Иди к тебе. Да, иди ко мне. А потом такой, не знаю, 7 гривен был в Ашане. Ложи там, где хлеб. Так, что еще? Ничего не можно тебе. Шукеты взяла. Одну пачку съели по дороге, одну осталось. Это папе на дорогу. Папе в дорогу я беру на завтра в Харьков. Они на автобусе едут. Это слойку сырами зеленью. Что прилипло? Что? Ну что, и еще бутербродик дам ему с биточком. Они там... Вроде кушать неудобно. Так, Виталина выбрала вот такой краусан. Блин, Это антистресс. Этот... Антистресс, он похуче. Не ерзай, пожалуйста, стулом. Потом мы взяли вот такую игру крокодил поиграть. Где? Вот, посмотрим, понравится, нет. Она взяла вот такой себе слайм, слайм. кристальный, прозрачный. Кристальный. Вот. Что еще тебе дать? Песочек. А где твой песочек? Папе отдал. Не знаю. Тут, о, вот. вот такой вот, не знаю, пластилин песок или что это. Очень мягкий, очень воздушный. Короче, типа антистресс. Да. И вот. Да. Это тоже пахнет, да? Mm. Ну, пахнет булочка. А это что-то моей реакции. Мягенький очень. Классный такой он. Сноу. А сейчас я Закрывай. Потрогаем. Тоже покажу реакцию. Давай, слайм. Руки хоть не в песке в этом? В каком? Нет. Ну, Он не принимает. Ты его не трогала? Трогаю. Да. Ну не ерзай стулом. Давай. Как видел. Ой, пузырик. Давай, может, распакуем на видео. Так, я приду потом, когда ты снимешь, хорошо? И мы снимем отдельное видео. Можно? Слушайте, я посоветую.
Иди. Так подожди, а что ж ты забираешь? Ну же нам понадобится. Ой. А то зачем забирать? Не забирай ничего. Все, иди папу отвлекай. А что это все укатилось? Никто не хочет жить. Все, пока. <смех> так еще я ей взяла огромная лего она захотела ну как сказать она выбирала а мы типа купили ну типа она не знает знаете это лучше чем купить потому что не, не, не нравится ребенку вот такое большое лего здесь 387 деталей вот так вверх в машине открывается. Короче, это ветеринарная помощь машина. Скорая помощь машина для лошадей. Лошадей. Она любит лошадей. Вы понимаете сами, почему мы взяли. Короче, очень, очень ей понравилось. 500 гривен стоил такой набор. Вот За все я отдала почти 800 гривен. За все вот эти вот игрушки. Дальше. Дальше еще ей понравилась вот такая сумочка. Ну, типа можно как пенал использовать. У нее когда-то такой пенал был, но там красками надо было разрисовывать. Там тяжело ей было. Здесь по мастеры. Поэтому взяла ей. Ну и можно носить как сумочку. Вот. Такой вот подарочек еще. И взяла ей краски очень крутые. Очень-очень там появились у них, не помню, он Турция сказал или Польша. Турция. Классная. Короче, с блестками. Потом перламутровые вот такие. Хотя для меня это тоже блесточки. И, короче, там разные яркие были. Короче, вот такие вот. Ну, 60 гривен набор. Вот, смотрите, какие. Просто обалденные. Это гуаш. Такая необычная. Вот, так как Виталинка рисует. Вот, и на рисование мы ходим, и вообще рисуют. Поэтому я еще ей хочу все-таки, я посмотрю на это качество, еще, может, какие-то ей докуплю. Классно, что они вот так вот все вместе. Коробочки. Класс. Открывашка, наверное, очень удобная, я так предполагаю. Ну да, вот, смотрите, густющие, классные. Думаю, будет очень хорошие. Вот. И упаковка очень удобная. Кстати, ее потом можно использовать под всякие бусинки эту упаковку. Вот, ну и это все. Ну и остальные подарки мелкие вы видели. Еще мы хотим посмотреть и часы наручные вот эти, которые с, с камерой. Не знаю, думаю, надо или нет. Планшет мы хотим взять. Ну так, в общем, как бы не, не прям на подарок, но вот, и не знаю, еще раз телефоны, наушники беспроводные. Вот так вот такие вот еще планируем подарки. Будем выбирать, смотреть, что захотим, купим. Вернее, что будет нужно по надобности. Нет! Все, пока прекращаю. Тоже прятать надо все. Так, на кухне сказать купила это сын захотел хотя и против но против не против говори не говори все равно купит в тихоря поэтому и сухарики взял потому что он с друзьями сегодня едет гулять по любому они там купят поэтому я купила за свои деньги так себе я взяла в кишени соль морскую муж в командировку уехал сегодня значит я буду заниматься больше собой. Да, если будет время, конечно. Взяла себе печень. Ну, как себе. В общем, взяла я. Но ну, я люблю печень. Дети не очень, поэтому ну, муж-то любит. Но пожарю с луком, а там 
кто захочет, будет кушать а, говяжью печень. Так, а вообще мы ходили для чего? У нас сегодня дождь. Муж поехал в командировку, но необычно на автобусе, потому что у них футбольная команда приезжала с Харькова сюда играть в футбол. И обратно в Харьков возвращается, и на этом же автобусе они едут. Так, еще сулугуни сыр. Вот, а чего мы ходили в магазин в Еву, нам нужно было купить девочке подарок. Это не Артура девочка, но какая-то знакомая там. Поэтому мы взяли ей подарки. Сейчас это еще не все. Так, малая принесла, тут все накидала. Брали вот такие пирожные. Ну, жирнючие, жирнючие очень. Мне не понравились. Такие 25 гривен, 4 штуки. Виталина, закрой дверь. Зачем ты сюда идешь? Так, это Виталине я взяла носки в кишени, такие вот, сейчас на осень, длинненькие, темненькие. Продукты можешь уже забирать туда. Ну, а это зачем ты принесла? Так, взяли на подарок такую маску для лица. Это маска готовая уже, тканевая. В форме уточки. Ну ты ж кушал там, Арто. Что, и суши поел? Я одну суши съел. Иди, Виталина, закрой и поставь холодильник суши. В форме, короче, рисунок уточки, я так поняла, должно быть. Ну, прикольно для молодой девочки. Потом взяли вот эти хайлайтеры, такие, как я себе взяла недавно. Очень классно. Их можно и как тени использовать. Вот. Крем для руки. Вот такой взяли, бархатные ручки. И... Тушь. Тушь вот такую LCF. Э, очень объемная. Там кисточка силиконовая большая. Вот. И на подарок. Сложим это все в пакетики. Будет такой подарок. Так, себе взяла пластыри, потому что взяла на днях уже кто-то спер куда-то. Непонятно. Виталинка захотела себе тоже такой крем для рук. Вот так, такой блеск для губ. Вот такие вот э, эти скотчи. Это в кишени были. И вот это в кишени тоже миньоны, пеналы по 7 гривен взяла. Я. И носочки для игры для ей бачки. взяла по 9 гривен. Такие манюнки. Кстати, у кого маленькие детки, можете взять очень классные расцветки разные. Для басика она взяла, вот для такого котика. Вот так что такие были покупки. И Ага, такого динозаврика еще взяли, Олегу ей собирать маленький. Все. Сейчас будем раскладывать. Так, еще по дороге взяли филе бетра, но было тут чуть больше полкило взяла. Последнее забрала. Пожарить очень классно. Просто чисто мясо бедра. 56 гривен совсем недорого. Даже дешевле филе куриного. Вот. Последнее забрала.